వెల్కమ్ టు వన్ నేషన్ తెలుగు న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం విజయవాడలో వైసీపీ ప్రతినిధుల సభ పార్టీ స్టేడియులకు సీఎం కీలక ఆదేశాలు మోగిన ఎన్నికల నగారా తెలంగాణతో పాటు ఆ నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి తెలంగాణలో నవంబర్ ముప్పైన పోలింగ్ డిసెంబర్ మూడున కౌంటింగ్ రేపో మాపో పులి బయటకు వస్తుంది కేసీఆర్ లెక్కలు తీస్తున్నారు పరకాల సభలో కేటీఆర్ ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన రేవంత్ రెడ్డి సీఎం కేసీఆర్ విశ్రాంతి తీసుకునే సమయం వచ్చిందని వెల్లడి ఇక వార్త వివరాల్లోకి వెళ్తే తెలంగాణలో పాటు నాలుగు రాష్ట్రాలకు ఎన్నికల నగారా మోగింది తెలంగాణ మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ మిజోరాం రాష్ట్రాలకు ఎన్నికల షెడ్యూల్ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది దీంతో ఈ ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల కూడా అమల్లోకి వచ్చింది ఈ సందర్భంగా సిఈసి రాజీవ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల షెడ్యూల్ ను విడుదల చేస్తున్నామన్నారు నలభై రోజుల్లో ఐదు రాష్ట్రాల్లో పర్యటించామన్నారు ఐదు రాష్ట్రాల అధికారులు పార్టీల నేతలతో చర్చలు జరిపామన్నారు వివిధ రాజకీయ పార్టీల నుంచి అభిప్రాయాలు తీసుకున్నామని పేర్కొన్నారు ఈ ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల కోసం ఆరు నెలలుగా కసరత్తు చేస్తున్నామని తెలిపారు తెలంగాణలో నూట పంతొమ్మిది ఛత్తీస్గఢ్ లో తొంభై మిజోరాం లో నలభై రాజస్థాన్ లో రెండు వందలు మధ్యప్రదేశ్ లో రెండు వందల ముప్పై అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు సిఈసి పేర్కొన్నారు మొత్తంలో ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఆరు వందల డెబ్బై తొమ్మిది శాసనసభ స్థానాలున్నాయని తెలిపారు మిజోరాం శాసనసభ పదవీ కాలం డిసెంబర్ పదిహేడు ఛత్తీస్గఢ్ జనవరి మూడు మధ్యప్రదేశ్ జనవరి ఎనిమిది రాజస్థాన్ జనవరి పద్నాలుగు తెలంగాణ శాసనసభ పదవీ కాలం జనవరి పద్దెనిమిది ముగియనున్నట్లు పేర్కొన్నారు ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఎనిమిది పాయింట్ రెండు కోట్ల మంది పురుష ఓటర్లు ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది కోట్ల మంది మహిళా ఓటర్లు ఉన్నారు ఇందులో అరవై పాయింట్ రెండు లక్షల మంది తొలిసారిగా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకొనున్నారు Chen has visited five states, uh, all the five states, and held very detailed discussions with the political parties there, with the enforcement agencies of the central government and the state government. For example, all across the spectrum, uh, to just tell you income tax, excise, DRI, narcotics, coastal guards, state police, banks, uh, RBI, uh, civil aviation, everyone. whosoever is involved in some form of enforcement for the elections rpf railway protection force grp so everyone so what transpired what did they tell us and what did we told them all that i will brief you we met the political parties representatives aur unke bhi jitne sujhav jitne feedback the wo hum sab logon ne liye uske bare mein bhi main thoda aapko bataunga i'll use this opportunity to brief you about what had happened during these uh, last 6 months when we have started the preparation for the elections mujhe maloom hai ki aap log uh, schedule janne ke liye ichhuk hain zyada lekin is opportunity ko hum use karenge aapko ye batane ke liye ki kitni mehnat in chunavon ko karane ke liye hoti hai so friends just to give you an overview the mizoram assembly's term is on 17th uh, december 23 then all of the others in the latest by 16th of january 24 and there are total assembly constituencies number is uh, 679 if you total up uh, assembly constituencies of mizoram chatisgarh madhya pradesh rajasthan and telangana to jo ye 679 assembly constituencies hain वो पूरी कंट्री की बयालीस सौ लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का वन सिक्स है और इसी प्रकार से जो इनके इलेक्टर्स हैं जो सिक्सटीन पॉइंट वन फोर करोड़ है कम्बाइंडली वो भी लगभग लगभग नाइन्टी फाइव करोड़ वोटर्स के वन सिक्स हैं सो द एंटायर कंट्री बाई दैट स्टैंडर्ड वुड बी गोइंग टू पोल्स इन ऑलमोस्ट इन दन सिक्स ऑफ द कंट्रीज spread of the voters and the assembly constituencies the general overview if we were to give you the mizoram has 8.52 lakh voters chatisgarh
తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం సోమవారం షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారి వికాస్ రాజ్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించి ఎన్నికల నిర్వహణపై కీలక విషయాలను వెల్లడించారు రాష్ట్రంలో ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళి అమల్లోకి వచ్చిందని తెలిపారు రాత్రి పది గంటల నుంచి లౌడ్ స్పీకర్లకు అనుమతి లేదని తెలిపారు ప్రభుత్వ వెబ్సైట్ లో రాజకీయ నేతల ఫోటోలను తొలగించాలన్నారు మహిళలు యువత కోసం ప్రత్యేకంగా పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్లు చెప్పారు అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో బెయిలీ బ్యాలెట్ పత్రాలను అందుబాటులో ఉంచనున్నట్లు చెప్పారు ప్రత్యేక ఓటర్లకు ప్రత్యేక సదుపాయాలతో పాటు రవాణా సౌకర్యం కల్పిస్తామన్నారు ప్రజలు ఓటరు గుర్తింపు కార్డును ప్రత్యామ్నాయంగా పన్నెండు కార్డులను వినియోగించుకోవచ్చని చెప్పారు ఇక అభ్యర్థులు తమ అఫిడవిట్ లో అన్ని కాలమ్స్ ను అభ్యర్థులు ఖచ్చితంగా నింపాలని లేదంటే తిరస్కరణకు గురయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందన్నారు ఏవైనా ఫిర్యాదుల కోసం పంతొమ్మిది వందల యాభై నంబర్ లో సంప్రదించాలని సూచించారు and the date of counting is 3rd of december and the entire poll process will be completed by 5th of december the notification will be issued on 3rd of november other details you already have i will not uh, go back into the numbers numbers we have already discussed uh, earlier and also during the recent visit of the honorable commission primarily the focus this time is going to be on uh, on creation of a good interaction good uh, experience for the voters at the polling station therefore i'll i'll be coming to details different types of model polling station women polling station youth managed polling station these things will be created as you are aware epic card of course the epic card is uh, the primary uh, primary identity in addition to epic card uh, the honorable commission has listed out 12 different types of documents they include the aadhar card manrega card and other things like pan card passport and other different uh, documents which was also given in the in the list of uh, in in the press note given by the honorable commission రేపు మాపో పులి బయటకు వస్తుందని అది బయటకు వచ్చాక ఇప్పుడు ఎగిరెగిరి పడుతున్న నక్కలన్నీ మళ్లీ తొర్రలకే పోతాయని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు పరకాలంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రగతి నివేదన సభలో ఆయన పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ హయాంలో రెండు వందల పెన్షన్ ఇస్తే కేసీఆర్ దానిని పది రెట్లు పెంచారన్నారు కాంగ్రెస్ హయాంలో ఇరవై తొమ్మిది లక్షల మందికి పెన్షన్లు వచ్చేవని ఇప్పుడు నలభై ఆరు లక్షల మందికి వస్తున్నాయన్నారు కానీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఎగిరెగిరి పడుతున్నాయన్నారు రేవంత్ రెడ్డి కిషన్ రెడ్డి ఇవాళ ఎగిరెగిరి పడుతున్న నీలుగుతున్న నక్కలు మూలుగుతున్న తోడేళ్లన్నీ మళ్ళా తొర్రలకే పోతాయన్నారు ఎన్నికల సమయంలో ఏమేం చేయాలన్న దానిపై కేసీఆర్ అన్ని లెక్కలు తీసుకొస్తున్నానన్నారు భారతదేశంలో ఎవరైనా ఉన్నారా ఉంటే ఊరుకో పదో ఇరవై మందో మిగిలిపోతారు కావచ్చు మిగిలి ఉన్నారు కావచ్చు ఇంకా తప్పకుండా వాళ్ళని కూడా కడుపులో పెట్టి చూసుకుంటాం వాళ్ళకు కూడా మిగిలిపోయిన వాళ్ళకు కూడా పెన్షన్లు ఇచ్చే బాధ్యత మాది మీ మనసులో ఉన్న కోరిక కేసీఆర్ గారికి తెలుసు మీరేమనుకుంటున్నారో తెలుసు మరి కాంగ్రెస్ వాడు చెప్పవట్టే కదా బీజేపీ వాడు కూడా నరకవట్టే కదా మరి ఇంకా కేసీఆర్ చెప్పకపోయే ఏం సంగతి అని ఊళ్ళలో ఎదురు చూస్తారు మాకు తెలుసు కేసీఆర్ సార్ మొత్తం లెక్క పత్రం రాసుకుంటాడు రేపో మాపో పులి బయటికి వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ ఎగిరెగిరి పడుతున్న నక్కలన్నీ మళ్ళా త్వరలకే పోతాయి రేవంత్ రెడ్డి కిషన్ రెడ్డి ఇలా ఎగిరెగిరి పడుతున్న నక్కలు నీలుగుతున్న నక్కలు మూలుగుతున్న తోడేళ్ళు అన్ని మళ్ళా త్వరలకే పోతాయి భయం లేదు కేసీఆర్ గారు అన్ని లెక్కలు తీస్తున్నాడు ఎట్లా చేయాలి ఎందుకంటే మనం ఏం మాట్లాడినా బాధ్యతతో మాట్లాడతాం వాంది ఏమైంది కాంగ్రెస్ ఉంది నెత్తివాంది కాదు కత్తివాంది కాదు ఎటు పడతాడు గోకుడే గోకుడు గీకుడే గీకుడు ఏం పోయేది ఉన్నది నెత్తివాంది కాదు గెలిచేది లేదు పీకేది లేదు ఎటు పడతాడు మాట్లాడు అయినా ఏం పోయింది అయినా నాకు తెలియ కడుగుతా కాంగ్రెస్ ను నమ్మేంత బుద్ధి తక్కువ పరిస్థితులు ఉన్నామా మనం ఇవాళ అరవై ఏళ్ళు ఒకటి రెండు కాదు అరవై ఏళ్ళు వాళ్ళతోనే కదా తన్నిచ్చుకున్నది అరవై ఏళ్ళు వాళ్లే కదా సావగొట్టింది మళ్ళా వాళ్లే వచ్చి అలా ఇది ఇట్లెందుకు ఉంది ధర్మారెడ్డి అది అట్లెందుకు ఉంది అని అడుగుతుంటే నాకు నిజంగానే గమ్మత్ అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు వెనకటికి ఒక చిన్న కథ చెప్తా మీకు మన పరకాల అసలు ఊళ్ళేనే నేను కూడా చిన్నప్పుడు ఇక్కడనే చదువుకున్న ఒక సంవత్సరం పరకాల ఇక్కడ మినర్వా పబ్లిక్ స్కూల్ అని మా చిన్నమ్మ వాళ్ళు ఇన్నే ఉందరు ఇక్కడనే చదువుకున్న సంవత్సరం 
కొద్దిగా నాకు కూడా తెలుసు అప్పటి పరకాలకు ఇప్పటి పరకాలకు పోలికైనా లేదు ఇప్పుడు అది ఏడుందో కూడా ఇల్లు కూడా నాకు కూడా ఇప్పుడు గుర్తుపట్టే పరిస్థితి కూడా లేదు కానీ వెనుకటికి సొంటి ఉల్లనే పరకాల సొంటి ఉల్లనే ఒక పొలగాడు ఉండే వానికి చిన్నప్పటి నుంచే చదువు సంధ్య ఏం రాలే ఏపీలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు మార్చి ఏప్రిల్ లో జరుగుతాయని సీఎం జగన్ అన్నారు విజయవాడలో నిర్వహించిన వైసీపీ విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో ప్రభుత్వ పథకాలను కార్యక్రమాలను ప్రజలకు విస్తృతంగా తీసుకెళ్లాలని పార్టీ కేడర్ కు దిశానిర్దేశం చేశారు ప్రభుత్వ పథకాలను గ్రామ స్థాయిలో చెప్పాలన్నారు రాష్ట్రంలో కొత్తగా మరో నాలుగు కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామన్న సీఎం జగన్ ప్రస్తుతం జగన్ ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు ప్రకటించిన అలాగే ఒక వైపున వాలంటీర్ ఈ విషయాలన్నీ కూడా ప్రతి ఇంట్లోనూ ప్రతి గడపలోనూ చెబుతూ ఉన్నప్పుడు మన సచివాలయ కన్వీనర్లు మన గృహ సారథులు వీళ్ళు అదే టైంలో రెండు వేల పద్నాలుగులో గత ప్రభుత్వం ప్రకటించిన మేనిఫెస్టో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రకటించిన మేనిఫెస్టో ఆ ప్రతి వాగ్దానాన్ని కూడా అందులో చెప్పిన ప్రతి వాగ్దానాన్ని కూడా వాళ్ళు ఎలా ఎగ్గొట్టారో ప్రజలను వాళ్ళు ఎలా మోసం చేశారో అప్పుడు కూడా ప్రజలను మోసం చేసేందుకు ఒక కూటమిగా ఏర్పడి ఇదే టీడీపీ ఇదే దత్తపుత్రుడు ప్రతి ఇంటికి ఏ రకంగా అయితే లెటర్లు పంపించారో ఆ లెటర్ల మీద ఇద్దరు సంతకాలు పెట్టి మరి లెటర్ల రూపకంలో వాళ్ళు ఏదైతే ప్రతి పాంఫ్లెట్ల రూపకంలో ఏదైతే వాళ్ళు ప్రతి ఇంటికి ఇచ్చి ఆ పాంఫ్లెట్ ఇచ్చారో ఆ పాంఫ్లెట్లను కూడా చూపిస్తూ ఇటువంటి వంచన తర్వాత ఇటువంటి వ్యక్తులను నమ్మగలుగుతామా అని చెప్పి మన గృహ సారథులు మన సచివాలయ కన్వీనర్లు వాలంటీర్ వెళ్ళి వాలంటీర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మన మేనిఫెస్టో గురించి చెబుతా ఉన్నప్పుడు అదే సమయంలో రెండు వేల పద్నాలుగులో జరిగిన మోసాల గురించి కూడా వినయంగా సుదీర్ఘంగా ప్రతి ఇంట్లో కూడా టైం తీసుకుని ప్రతి ఇంట్లో కూడా వాలంటీర్లు మన గురించి మన మేనిఫెస్టో గురించి రెండు వేల పంతొమ్మిది జరిగిన పాలన గురించి చెబుతూ ఉన్నప్పుడు మీరు ఈ వివరాలన్నీ కూడా చెప్పే కార్యక్రమం మీరు చేయండి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రతి ఇంటికి పోవాలి ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఏ రకంగా చిత్తశుద్ధి ఉండి ఏ రకంగా పేదల ప్రభుత్వంగా ఉండి ఏ రకంగా మంచి చేసే కార్యక్రమం ఈ ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాల కాలంలో జరిగింది అని చెబుతూ మోసపోకండి అని చెప్పే కార్యక్రమం చెప్పాలి మండల స్థాయిలో నిర్వహించే శిక్షణ తరగతుల్లో మీకు వీటి అన్నింటిపై కూడా ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ నియోజకవర్గ కన్వీనర్లు ఎలాగో ఫిబ్రవరి వచ్చేసరికి మళ్ళీ జగన్ అనే తెచ్చుకుందాం ఇది జగన్ అన్న పంపించిన మేనిఫెస్టో అని చెప్పి ప్రతి ఇంటికి మన మేనిఫెస్టోను మళ్ళీ తీసుకుని పోయే కార్యక్రమం చేస్తాం ఫిబ్రవరి ఈ కార్యక్రమం అయిపోతూనే మార్చిలో ఒక ఎన్నికలకు సన్నద్ధం కాబట్టి మనం చేసిన మంచిని గ్రామ గ్రామాన ఇంటింట అందరికీ కూడా తెలియజేసేలా పర్యవేక్షించేలా బాధ్యత తీసుకోవాల్సింది మీ భుజస్కంధాల మీద మోపుతా ఉన్నా మీలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మండల స్థాయి పై స్థాయి పై స్థానంలో ఉన్న నాయకత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి కార్యక్రమం కూడా బాగా జరిగేట్టుగా గ్రామాలలో బాగా జరిగేట్టుగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ భుజస్కంధాల మీద మోపుతా ఉన్నాను ఇక్కడ తెలుసుకున్న ప్రతి విషయం గ్రామ స్థాయిలో అవగాహన కల్పించాలి గ్రామ స్థాయిలో గృహ సారథులైతేనేమి వాలంటీర్లు అయితేనేమి గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న సచివాలయ కన్వీనర్లు అయితేనేమి గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న సర్పంచ్లు అయితేనేమి ఎంపీటీసీలు అయితేనేమి పార్టీ నాయకత్వం అయితేనేమి పార్టీ కార్యకర్తలు అయితేనేమి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని జగన్ అన్నను అభిమానించే ప్రతి అభిమానినైతేనేమి అందరినీ గ్రామ స్థాయిలో మమేకం కావాలి మమేకం అయ్యేట్టుగా చేయాలి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీ పర్యటన సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడారు తెలంగాణ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల నేపథ్యంలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు తెలంగాణ ప్రజలను కల్వకుంట్ల కుటుంబం పట్టి పీడిస్తోందని విమర్శించారు ప్రజాధనాన్ని కేసీఆర్ కుటుంబం దోచుకుందని ఆరోపించారు సచివాలయ నిర్మాణంలోనూ దోపిడి జరిగిందని వెల్లడించారు తెలంగాణను బీఆర్ఎస్ వంచించిందని ప్రతి రంగంలోనూ కేసీఆర్ కుటుంబం అవినీతికి పాల్పడిందని మండిపడ్డారు అయితే వచ్చే డిసెంబర్ లో తెలంగాణలో మరో అద్భుతం జరగబోతోందని అన్నారు రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ ప్రజలకు విముక్తి లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు సీఎం కేసీఆర్ ఇక విశ్రాంతి తీసుకునే సమయం వచ్చిందని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు వాళ్ళ స్థాయి లేకపోయినా గాంధీ కుటుంబాన్నో సోనియా గాంధీ గారినో రాహుల్ గాంధీ గారినో విమర్శిస్తున్నారు అయినా ప్రజలు సహనంగా ఓపిక పట్టారు ఇవాళ నేను ఒక్కటే అడుగుతున్నా నేను సూటిగా సవాలు విసురుతున్న టీఆర్ఎస్ పార్టీని రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు పది సంవత్సరాలు యూపీఏ ప్రభుత్వంలో మేము ఇచ్చిన ఇందిరమ్మ ఇండ్ల మీద మేము చేసిన రైతు రుణమాఫీ మీద మేము చేసిన ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ మీద మేము ఇచ్చిన ఉచిత కరెంటు మీద మేము మాఫీ చేసిన ఉచి రైతుల 
विद्युत बकाईल मीद अदे विधा आरोग्यश्री पथक हईदराबाद नगर में अवटर रिंग रोड मीद अंतर्जातीय एयरपोर्ट ईटी कंपनी तेवड़ी नगर में निर्मित मेट्रो रैल देश चर्चा सिद्ध अंदे आना तेलंगण मन इंडिया कल पोटेदा अड़ेद परस्थित वाल अभी मुझे रे बीजेपी ओटंत बीआरएस को बदली जैसे अंके नूट ईद निजर्ग बीजेपी डिपाजिट जब्तनाई तरवा वाल सहकार वाल बीजेपी टीआरएस कल पार्लमें एन कल तुम सीट गेलवा कांग्रेस मूर् सीट परम इला वालिदर मध्य उ फेविकल बंधम प्रजाक अर्थम मेन चप्न मम चूस रेवंतर रेडिगार इला आरोप नेपिंदे मोडी चपिं मोडी चपिंदे के मेम कल मे कल माटडा निजा इधस्य आ रोजे बैठक की चपुट कैसीआर गार नैन मोडी ने कलचना के मुख्यमंत्री चेयम अड़कना आये परशीलिदा लक्ष्मण पुत प्रतिपादन दूसरे के आ रोज माला उड़ा प्रतिपादन वे तिस्क डाक्टर लक्ष्मण किशन रेडी प्रभाकर् एनवीएसएस प्रभाकर् चिंतल कांग्रेस पार्टी गेल कांग्रेस पार्टी की मुख्य महिला सोदरी मल्लु महाल्मी केसीआर वर्वा मूड वेल वैन षापूल पद्धति ने सूट से पड़ने अभिवृद्धि पथकाल वाल नायकत्व में तेलंगण राष्ट्र अर्थ कक्बरुदीन ओवैसी असदुदीन ओवैसी एन कंत असहन प्रदर्शिस्ट अर्थ कंतकाल बीजेपी दिखे कांग्रेस नरेंद्र मोडी गार दूषित तो कांग्रेस सोनिया गांधी गार सें अदे भाष इला अक्बर असद माटड आलोचन चुस्को इधर सोदर मेरे पक्षा निबड्डर मेरेवर की मदत नरेंद्र मोडी गार स्पष्ट केसीआर गार नु कल के आर मुख्यमंत्री मी सहकार आशीर्वाद उ असेंशब्द विप्ल राबो बीजेपी स्टेट चीफ किशन रेडी अवापल्ली पार्टी राष्ट्र कार्यलय में आये मीडिया तो माला प्रजु बीआरएस कांग्रेस पार्टी को बुद्धि चपे सिद्ध रो स्थान कोसम आ रू पार्टी पोड़ पड़ी अभ्यर्थु प्रकट को संबंधी तम स्ट्राटी तमक उ पार्टी को हेच्चरिक उदय पद ना आर गंटल वरकू प्रचार भारतीय जनता पार्टी जे तपक एगरे पूर्ति विश्वास तो मैं मुंकता उन्मुजुला प्रजु ये मारप को मारप भारतीय जनता पार्टी द्वारा साध्यमने आलोचन तो प्रजल अभी इट जो प्रधानमंत्री वो रू बहिंग सब चारा स्पष्ट प्रजु इन अवनीति प्रभुत्म इकड़न कुट प्रभु इकड़न नियंतृत प्रभुत्म इकड़न दुर्मार्ग प्रभुत्म केसीआर कुट पालन पोवाल प्रजु को अदे स्थाई नरेंद्र मोदी गारी नायकत्व पट प्रजु आश तो इन राष्ट्र में बीजेपी जे एगर को बट्टी तपक आ दिशो प्रजा आकांक्षक अगुण मुफ नलब रोज मेमंदर कष्ट एन कीजेपी जे एगर मन एन क रो स्थान कोसमो मूडो स्थान कोसमो बीआरएस पार्टी कांग्रेस पार्टी पोट पड़े निशब्द विप्ल के वस्तु एलंगा प्रजु कांग्रेस पार्टी पालन चूशार 
తెలంగాణ ప్రజలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ పాలన చూశారు తెలంగాణ ఉద్యమకారుల ఆకాంక్షలను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రోజు గౌరవించలేదు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో కూడా మూడు వందల అరవై తొమ్మిది మంది తెలంగాణ ఉద్యమకారులను విద్యార్థులను తుపాకులతో కాచి చంపింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇటీవల అధికారంలో వచ్చినటువంటి చివరి దశ ఉద్యమం తర్వాత కూడా చనిపోయినటువంటి అమరవీరులైనటువంటి ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రభుత్వ వైఫల్యాన్ని ప్రశ్నించడం విమర్శించడం రాజకీయ నాయకుల హక్కు అని మాజీ మంత్రి టీడీపీ సీనియర్ నేత బండారు సత్యనారాయణ మూర్తి అన్నారు గుంటూరు పోలీసులు నలభై ఒకటి ఏ నోటీసులు ఇచ్చి విచారణకు పిలవగా తాను అరండల్పేట స్టేషన్ కు వచ్చినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్ట్ నేపథ్యంలో ఆందోళన చెంది తాను వైకాపా ప్రభుత్వం మీద విమర్శలు చేసిన మాట వాస్తవం అన్నారు తన నలభై మూడు ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో ఎన్నో విమర్శలు ప్రతి విమర్శలు చూశానని రాజ్యాంగం ద్వారా ఇచ్చిన భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛలో భాగంగానే మాట్లాడినట్లు బండారు సత్యనారాయణ తెలిపారు పోలీస్ స్టేషన్ వారు మొన్న రెండో తేదీ మా ఇంటికి వచ్చి ఫార్టీ వన్ ఏ ఇచ్చారు వారు ఈరోజు హాజరు కమ్మని నాకు అదే నోటీస్ మీద ఫార్టీ వన్ ఏలోనే ఈరోజు రమ్మన్నారు నేను ఫార్టీ వన్ ఏ ప్రకారంగా వారు రావడం జరిగింది వారే కొన్ని ప్రశ్నలు వేశారు ఏదో పత్రికా ముఖంగా కొన్ని విమర్శలు చేశామని ఆ విమర్శ అడిగారు చెప్పాం విమర్శలు అడుగు ప్రతి విమర్శలు ఉంటాయి రాజకీయ నాయకులుగా ప్రభుత్వ విధానాలు కానీ ప్రభుత్వం చేసిన తప్పుడు విధానాలు కానీ మేము విమర్శించడం మా పార్టీలో పద్ధతి అని చేత చంద్రబాబు గారి అరెస్టు విషయంలో మేమంతా తీవ్ర ఆందోళన చెందాం అన్యాయంగా అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారు అది కోర్టులో కూడా మాట్లాడుతున్నాం అని చెప్పి యావత్ మేము ఒకరే కాదు కొన్ని వేల లక్షల కోట్ల జనాభా ఈ ఈ అరెస్ట్ని ఖండిస్తున్నారు ఆ భావంలోనే ఖండించని చెప్పాను ఖండించడం నా హక్కు అది అందులో కొన్ని మీరు ఇలాగ పాయింట్లు అంటే పాయింట్ చెప్తాం కదా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీరు రోజు ప్రశ్నిస్తున్నాం కదా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ జరిగిన అభివృద్ధి వాళ్ళు అక్రమ కేసు పెట్టారు సంజయ్ పెట్టారు ఆయన కూడా చెప్పాం ఆయన కదా పెట్టినట్టు కదా వారి వారు కూడా చెప్పాం కేసు అక్రమంగా పెట్టారు ఇలాంటి అక్రమ కేసులు పెట్టడం మంచి పద్ధతి కాదు ఒక జాతీయ నాయకుడు పద్నాలుగు చీఫ్ మినిస్టరు ఏనాడు ఎప్పుడు కూడా తప్పు చేయని వ్యక్తి మీద మీరు అక్రమ అరెస్ట్ని ఖండిస్తూ ఆవేదన చెంది నేను పార్టీలో నలభై మూడు ఏళ్ళు పెట్టి ఉన్నాను అంచంచులుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర లోకేష్ గారి దగ్గర పనిచేసిన వ్యక్తిని అని చేత ఒక మహానుభావుడిని అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయడం వల్లనే ఆందోళనలో నేను ప్రెస్ మీట్ మాట్లాడు తరచు మాట్లాడతాను అని కూడా చెప్పాను నా నలభై ఐదు ఏళ్ళ జీవితంలో అనేక సార్లు నేను పత్రికలు వెళ్ళాను విమర్శ చేశాను దాని సమాధానం వచ్చాయి అందరూ నా మీద ఆలు చేశారు అని చేత రాజకీయ నాయకుడు అనేవాడు పత్రికలకు వెళ్ళకూడదు విమర్శ చేయకూడదు ఇది డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ ఇది ఇది ప్రజాస్వామ్య రాజ్యం డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగం రాష్ట్రంలోని టీటీడీ కళ్యాణ మండపంలో జరిగే వివాహ కార్యక్రమాలు ఇకపై డీజేలు ఏర్పాటు చేయడం కుదరదు ఈ మేరకు టీటీడీ నిర్ణయం తీసుకుంది టీటీడీ కళ్యాణ మండపాల్లో జరిగే పెళ్లిళ్లలో డీజేలకు బదులుగా లలిత సంగీత కార్యక్రమాలకు మాత్రమే అనుమతిస్తామని టీటీడీ ప్రకటించింది ఇవాళ తిరుమల అన్నమయ్య భవన్ లో టీటీడీ పాలక మండలి సమావేశమైంది ఈ సమావేశంలో బోర్డు పలు కీలక నిర్ణయాలకు ఆమోదం తెలిపింది ఈ సమావేశంలో టీటీడీ పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు వేతనం పెంపు నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇప్పటి వరకు వారికి పన్నెండు వేలు ఇస్తుండగా ఇకపై వారికి పదిహేడు వేలు వేతనం ఇవ్వనున్నారు టీటీడీ నిర్ణయంతో ఐదు మంది పారిశుద్ధ్య కార్మికులు లబ్ధి పొందనున్నారు ఏ సంవత్సరము కూడా ఎటువంటి పెరుగుదల ఇవ్వటము జరగలేదు దాని కారణంగా ఈ ఉద్యోగస్తుల యొక్క వేతనాలు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఒకే రకంగా ఉంటూ ఉన్నాయి దాన్ని గుర్తించినటువంటి పాలక మండలి ఉద్యోగస్తులను ప్రోత్సహించటంలో భాగంగా వారి వేతనాలలో ఇక నుంచి ప్రతి సంవత్సరం మూడు శాతం మేర పెంచాలనేటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకోవటం జరిగింది తద్వారా దాదాపు ఆరు వేల మంది ఉద్యోగస్తులకు ఇది ప్రయోజనకారిగా ఉండబోతుంది అలాగే కొన్ని సంవత్సరాలుగా టీటీడీలో వివిధ సొసైటీలలో పనిచేస్తూ ఇప్పుడు కార్పొరేషన్ లేకి మారినటువంటి ఉద్యోగస్తులకు వారి పనిని గుర్తిస్తూ ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు వాళ్ళ సేవలకు మూడు శాతం ప్రోత్సాహంగా ఇచ్చేందుకు కూడా నిర్ణయించటం జరిగింది దీన్ని రెండు వేల మూడు అక్టోబర్ నుంచి అమలు పరచాలనని నిర్ణయం తీసుకున్నాం అంతే కూడా కాకుండా కార్పొరేషన్ ద్వారా పనిచేస్తున్న ఉద్యోగస్తులు ఎవరైనా ఏ కారణం చేతనైనా అకాల మరణం పొందిన ఎడల 
రెండు లక్షల రూపాయల మేరకు వాళ్లకు నష్టపరిహారం చెల్లించాలా అన్నటువంటి నిర్ణయం కూడా తీసుకోవటం జరిగింది అలాగే కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల సీఎంలో ఆయా రాష్ట్రాల్లో కులగణన చేపట్టేందుకు చర్యలు చేపడతారని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ వెల్లడించారు కులగణనకు అనుకూలంగా తాము చారిత్రక నిర్ణయం తీసుకున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు రాహుల్ సోమవారం సిడబ్ల్యూసీ సమావేశం అనంతరం విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఈ వివరాలు వెల్లడించారు हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी और याद रखिए जब हम वायदा करते हैं हम उस वायदे को तोड़ते नहीं है हाँ सुनील हाँ सुनील एक मिनट एक मिनट सुनील आज क्या हो रहा है दो हिंदुस्तान बन रहे हैं एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं कौन है और हम वहां नहीं रुकेंगे उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं धन किसके हाथ में है धन कहां है एसेट किसके हाथ में है और फिर जैसे मैंने कहा जो एक्सरे हमें और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे क्योंकि इस एक्सरे की जरूरत है अगर हम नया पैराडाइम नया बुलेटिन मुगे मुझे हेडलाइन मरस चुदा विजयवाड़ो वैसी प्रतिनिधु सभा पार्टी श्रेणु को सीएम कीलक आदेश मोगिनी एन कल नगारा तेलंगा तो आगु राष्ट्रीय को अमल की तेलंगा नवंबर मुफ्न पोलिंग डिसेंबर मूड़ कौं रेपोमापो पुल बैठक वस्तु केसीआर ऐखलूर परकाल सभा के ढीली तो माला रेवंतरि सीएम केसीआर विश्रांति समय वे ఇవి బుల్టాన్ బేస్ చూస్తూనే ఉన్నాడు వన్ నేషన్ తెలుగు న్యూస్